ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஆம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இந்த செஷன்ல சாப்டர் நம்பர் எயிட் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா ஓகேவா சார் இந்த எக்ஸ்ரேவை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்ட்ரைக் ய மெட்டல் டார்கெட் த எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இல்லையா இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம் நமக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டல் டார்கெட்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் பொழுது என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய டாபிக் என்ன எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இப்ப இந்த இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த இதுல இருந்து பிளமெண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் டார்கெட்டை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது இங்க இருந்து எக்ஸ்ரே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்க கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே வேவ் லெங்க் எக்ஸாக்சிஸ்லயும் அந்த அந்த வேவ்ஸ்க்கு பர்டிகுலர் வேவ்ஸ் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் வேவ்ஸினுடைய ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டியை ஒய்யாக்சிஸ்லயும் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கர்வேச்சர் போட்டோம்னா அந்த கர்வேச்சரை தான் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எக்ஸ்ரே வென் பிளாட்டட் அகேன்ஸ்ட் இட்ஸ் வேவ் லெங்க் கிவ்ஸ் எ கர்வ் கால்டு எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்ப நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்யறேன் ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்சியல் இந்த கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் இடையில ஒரு டுவெண்டி கேவி கொடுத்துருக்கேன் கே அப்படின்னு சொன்னா கிலோ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்டேஜ் அவ்வளவு ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்ப அப்ளை பண்ணும் பொழுது இதுல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு என்னவாகுது அந்த வந்து மோதுது அதனால எக்ஸ்ரே கிடைக்குது அந்த எக்ஸ்ரே இந்த ப இந்த பர்டிகுலர் வேவ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே உடைய இன்டென்சிட்டியை பார்க்கும்போது ஜீரோ அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் ஓகேவா அந்த மினிமம் வேவ்ல இருந்து அதை விட அடுத்த வேவ்ல இருந்து நம்ம பாக்குறேன் அதனுடைய ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி இந்த வேல்யூ கிடைக்குது அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கிறேன் அடுத்த வேவ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய வேவ் கன்சிடர் பண்ற அந்த வெளியில வரக்கூடிய அந்த வேவுனுடைய ரிலேட்டிவ் அந்த பர்டிகுலர் வேவ் லெங்கினுடைய ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணி இங்க வைக்கிறேன் அப்படியே ஒரு கர்வேச்சர் போறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் வேவ்ல இந்த ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்சியல அப்ளை பண்ணும் பொழுது இங்க கிடைக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்ரேஸ் கிடைக்குது இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்ரேயினுடைய வேவ்ல இருந்தும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க சரியா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்கினுடைய ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சு நாம இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேவ் லெங்கத்துக்கும் ரிலேட்டிவ் கரஸ்பாண்டிங் ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சு நம்ம பாயிண்ட் வச்சு இந்த கருவேச்சர் போறோம் அப்ப இந்த கர்வேச்சர் ஃபுல்லா ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்சியல் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளவு டுவெண்டி கிலோ வோல்ட் ஓகேவா சார் அடுத்தது நான் என்ன செய்யறேன் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் வைக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கு நான் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரிப்பீட் பண்றேன் இன்னொரு கர்வேச்சர் போடுறேன் அடுத்தது ஃபார்ட்டி கிலோ வோல்ட் வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் இன்னொரு கர்வேச்சர் பிப்டி கிலோ வோல்ட் வச்சு இன்னொரு கர்வேச்சர் போட்டிருக்கோம் இந்த கர்வேச்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த கர்வேச்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம் தெளிவா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சரி இப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்யறேன் நான் இந்த இடத்துல ஒரு கர்வேச்சர் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டன்சியல் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வோல்ட் நான் ரெண்டு கர்வேச்சர் போட்டிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரத்துல நமக்கு டூ பார்ட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பாருங்களேன் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா அப்படியே பாருங்க அப்படியே கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இன்னொரு பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சீரீஸ் ஆஃப் பீக்ஸ் சூப்பர் இம்போஸ்டு ஆன் இட் இந்த இடத்துல இது ஒரு பீக் அப்புறம் இந்த இடத்துல இது ஒரு பீக் அப்ப இத கே ஆல்பா கே பீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் அது ரெண்டும் தனித்தனியான பீக்ஸ் அது வந்து இதோட சூப்பர் இம்போஸ் ஆயிருக்கு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட சூப்பர் இம்போஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இதுல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு சரிங்களா சரி இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஒரே ஒரு கருவேச்சரம் எடுத்துக்கிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் the continuous spectrum consists of radiation of all possible wavelengths with a certain minimum wavelength lambda naught appo inda edathila continuous spectrum enna seidhu nu sonnaka or minimum wavelength lambda naught adukku mela all possible wavelength ellame irukum continuous all possible wavelength irukum anda spectrum anda curvature da nama continuous spectrum appdi solrom புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இந்த லேம்டா நாட் அப்படிங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ்ல நமக்கு
இந்த வோல்டேஜ் இது ரெண்டுக்கும் இடையில அக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாருங்களேன் இந்த கருவச்சரை பார்க்கும் பொழுது இந்த பாயிண்ட் தான் லேம்டா நாட் ஃபார் டுவெண்டி கேவி இந்த தேர்ட்டி கேவுக்கு லேம்டா நாட் இந்த பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி கேவிக்கு வந்து லேம்டா நாட் இது ஃபிஃப்டி கேவிக்கு லேம்டா நாட் இது அப்போ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் வோல்டேஜ் வேரி ஆக வேரி பண்ணும் பொழுது லேம்டா நாட்டும் வேரி ஆகும் சோ லேம்டா நாட் எது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அந்த வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ ஒரு டிஃபைன் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டெஃபனேஷன் எழுதலாம் சார் அடுத்தது நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் நமக்கு என்ன இது பீக்ஸ் கிடைக்குது இங்கே பாருங்களேன் இது ஒரு பீக்கு இது ஒரு பீக் அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மெட்டீரியலினுடைய கேரக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கேரக்டர் சிக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பீக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பீக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு பீக் இது ஒரு பீக் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கேரக்டர் சிக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்ப இதுல இது டயக்ராம் ஒன் இந்த டயக்ராம் எதுக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டங்ஸ்டனுக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் டங்ஸ்டனுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் வேரியஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்ப இந்த கரு வந்து டுவெண்டி கேவி இந்த கரு தேர்ட்டி இந்த கரு ஃபார்ட்டி இந்த கரு பிப்டி கேவி சரியா அப்ப வேரியஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கும் ஆனா அந்த மெட்டீரியல் ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறது டங்ஸ்டன் டார்கெட் தான் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கர்வேச்சர் எந்த கர்வேச்சர் பி அப்படிங்கிறது நமக்கு டங்ஸ்டனுக்கும் மாலிப்டனுக்கும் வரைஞ்சிருக்கும் சரியா இந்த ரெட் கலர்ல வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த லைன் என்ன அப்படி சொன்னா டங்ஸ்டன் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் வந்து மாலிப்டினும் இங்க வந்து நம்ம பர்டிகுலர் ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ் அதாவது இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட வந்து சேமா இருக்கு ரெண்டுக்குமே டங்ஷனுக்கும் சரி மாலிப்டனுக்கும் நம்ம செய்யும் பொழுது ரெண்டுக்கும் சேம் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேவி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்ளை பண்ணி தான் இந்த கருவேச்சர் வரைஞ்சிருக்கோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா சார் இப்போ நமக்கு இந்த கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் தியரி அது வந்து ஓல்டு தியரி அது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆக்சிலரேட்டிங் எலக்ட்ரான் வந்து மெட்டல் சர்ஃபேஸ ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போது அதுல இருந்து எக்ஸ்ரே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இருந்தாலும் இட் இஸ் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த டூ ஃபியூச்சர்ஸ் அதுல ரெண்டு ஃபியூச்சரை பத்தி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எது இந்த ஓல்டு தியரி அது என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஒரு ஃபியூச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கருவச்சரை பத்தி சொல்லுது இன்னொரு ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்டத்தை பத்தி சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்டத்தை பத்தி சொல்லுது என்னன்னு பார்க்கலாமா for a given accelerating voltage the lower limit for a wavelength of continuous x-ray spe x-ray spectra is the same for all target inga parungale nalla kavninge namakku potential difference inga constant ah vechirukrom in the in the curvature ku namakku tension adanudiya namakku minimum wavelength and the minimum wavelength namba கட் ஆஃப் வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை லேம்டா நாட் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அப்போ நல்லா கவுன்சி பாருங்களேன் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கர்வ் ஆஃப் த டங்ஷன் அதனுடைய மினிமம் வேவ்லென்த் கட் ஆஃப் வேவ்லென்த் லேம்டா நாட் மாலிப்டனத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ்ஸினுடைய ஸ்பெக்டத்தினுடைய மினிமம் வேவ்லென்த் கட் ஆஃப் வேவ்லென்த் லேம்டா நாட் அப்போ ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கும் ரெண்டு மெட்டலுக்கும் பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் அந்த கட் ஆஃப் வேவ் லென்த் சேமா இருக்கும் அது ஏன் அப்படிங்கறத என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்த ஃபெயிலியர் இந்த தியரியில ஓல்டு தியரியில எதை பத்தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்டத்தை பத்தி அடுத்த நம்ம பார்க்க போற ஃபெயிலியர் அதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க கண் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே பத்தி என்னன்னு பார்க்கலாமா இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் is significantly increased at certain well defined wavelengths inga parangale in the particular wavelength na lambda 1 abdin suma example ku eduthukuren and the wavelength irukkudi x ray node intensity abbe increase aagudhu idhukku or peak value kadaigidhu adutha na idha lambda 2 abdin eduthukuren nu vechukingale adula rendu namakku indha molipton thilendu kadaikkudiya andha x ray unudiya andha particular wavelength irukkudiya x ray unudiya intensity peak kadaigidhu 
அப்ப இது ஒரு பீக் இது ஒரு பீக் இத கே ஆல்பா அப்படின்னு சொல்றோம் இத கே பீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பீக்ஸ் ஏன் கிடைக்குது ஏன் அந்த பர்டிகுலர் இனி அந்த வேவ்லம் திருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரேவோட இன்டென்சிட்டி மட்டும் மேக்சிமம் அதாவது பீக்கா கிடைக்குது இன்க்ரீஸ்டா கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை எந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல புரிஞ்சுக்க முடியுது ஓகே அப்போ எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இப்ப மாடர்ன் தியரி இந்த ஓல்டு தியரி இந்த கிளாசிக்கல் தியரிக்கு பிறகு கண்டுபிடிச்ச அந்த போட்டான் தியரி குவாண்டம் தியரி வந்து இது இதற்கான சரியான விளக்கத்தை கொடுக்குது ஓகேவா இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோல ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் என்ன அப்படி சொன்னா மென்ஷன் த டூ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா நாட் எக்ஸ்பிளைன் பை கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரி ஓகே இதுதான் கொஸ்டின் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு பிறகு நமக்கு கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தடித்தனியா இதுக்கு வேற பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் பிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க Thank you my dear students and my friends.